నెల రోజుల నుంచి క్యాంపులు లక్షల్లో బేరసారాలు వీటి ప్రభావం ఏంటన్నది ఇవాళ తేలికోనుంది రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో నేడే అవిశ్వాస సమావేశం జరగబోతోంది నిజానికి మ్యాజిక్ ఫిగర్ లేకపోయినా అధికార టీఆర్ఎస్ కయ్యానికి కాలు దువ్వితే మెజార్టీ ఉన్న కాంగ్రెస్లో చీలకలు వచ్చాయి దీంతో రంగంలోకి దిగిన పీసీసీ జారీ చేసింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఏం జరగబోతుందన్నది ఆసక్తిగా మారింది సింగరణి ఏరియాలో కార్మికులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం రామగుండం ధిక్కారు స్వరానికి మారు పేరు కూడా ఇది సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు జరిగిన రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో టీఆర్ఎస్ పదమూడు కాంగ్రెస్ పంతొమ్మిది ఇండిపెండెంట్ పదహారు బీజేపీ రెండు గెలుపొందారు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి కొంగుటి లక్ష్మీనారాయణ మేయర్గా కొనసాగారు అయితే ఇటీవల ఎమ్మెల్యే సోమారాపతో ఈయనకు చేరింది దీంతో మేయర్ ఎమ్మెల్యే వర్గాలుగా కార్పొరేటర్లు విడిపోయారు కేవలం నిధులు కమిషన్ల విషయంలోనే తేడా వచ్చి కార్పొరేటర్లతో గ్రూపులు కట్టి రాజకీయం చేసుకున్నారన్నది ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇక లాభం నిధిని మేయర్ కొంకట్ని దించారని భావించిన ఎమ్మెల్యే సోమారపు స్కెచ్ గీశారు కార్పొరేటర్లను ఒకటి చేసి అవిశ్వాసం పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు చివరికి ముప్పై తొమ్మిది మంది సంతకాలతో కలెక్టర్కు లేఖ కూడా ఇచ్చారు అయితే అంతకుముందే రామగుండం వ్యవహారంలో మంత్రి కేటీఆర్ రంగంలో దిగి సర్దు చెప్పారు అయినా ఎమ్మెల్యే వెనక్కి తగ్గకుండా కార్పొరేటర్లతో అవిశ్వాసం నోటీసు ఇచ్చారు దీంతో పదవిని కాపాడుకునేందుకు మేయర్ కొంకట్ లక్ష్మీనారాయణ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు తోటి ఇండిపెండెంట్ పదహారు మంది కాంగ్రెస్ నుండి గెలిచిన పంతొమ్మిది మంది సహకారంతో పదవి దక్కించుకోవాలని చివరి వరకు తాపత్రయపడ్డారు చివరకు పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమను కలిసి కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లకు విప్ కూడా జారీ చేయించారు ఇక స్వతంత్రాలను బేరే సారాలతో మత్యం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అయినా పదవి దక్కకపోతే రాజీనామా చేయడమా లేక కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లందరినీ గైరహాజరు చేయించడమా అనే అంశమే మిగిలింది ఇక కయ్యానికి కాలు దువ్విన ఎమ్మెల్యే సోమారపు సత్యనారాయణ పిఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు పదమూడు మందితో పాటు స్వాతంత్రం తన వైపు లాక్కున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది ఒకవేళ కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లు డుమ్మా కొట్టినా విప్ అవిశ్వాసం ఎక్కేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అధిష్టానం వద్దన్నా అవిశ్వాసానికి తెరలేపిన ఎమ్మెల్యే సోమారపుకు రామకుండం బల్యా వ్యవహారం పరుగుతో కూడిన సమస్య అందుకే నెల రోజుల ముందే ఇరవై ఎనిమిది మంది కార్పొరేటర్లను క్యాంప్ నకు తరలించారు మరో ఎనిమిది మందిని తన వైపు లాక్కున్నారని టాక్ నడుస్తోంది మొత్తానికి నెల రోజుల తర్వాత ఇవాళ రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వ్యవహారం ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతున్నది ఆసక్తికరంగా మారింది